Всем привет! Ну что, мы продолжаем наши хроники коронавируса. Как вы видите, 90-е добрались и до США. Вот, поэтому, да, мою красавицу тачку сегодня разобули. Вот. Вышла я, причем совершенно случайно вообще об этом узнала. Я вышла а, закинуть в нее пустые канистры для воды, чтобы когда я поеду в магазин, они у меня уже там лежали, и чтобы они у меня в э, прихожей не болтались под ногами. И смотрю, а колес-то и нету, думаю, как интересно. Ну, позвонила тут же в компанию, в это, ну, у нас есть поддержка при всяких там ситуациях на дороге, позвонил туда, говорю, что делать, они говорят, ну, мы сейчас вам эвакуатор пришлем, новую тачку можете там поехать из аэропорта забрать, вот, сейчас на Убере поеду в аэропорт, потом вызвала полицию, полиция дала мне номер дела, в общем, короче, в нашем жилом комплексе сняли колеса примерно с четырех машин сегодня ночью, причем тетенька тут мимо проезжала, говорит, я хотела запарковаться как раз рядом с вами, потом передумала, стала в другом месте. И типа я здесь вечера парковалась, еще у вас все хорошо было, <laughs> то есть где-то вот после 10 вечера. Ну вот, так что да. А я последний раз свою машину видела 25 числа, сегодня у нас 29 потому что, ну, изоляция, да, сидим по домам, я никуда не ездила. <laughs> вот. Тут выхожу, и такой прикол. <laughs> вот. Ну, в общем, да, приехал роскошный совершенно шериф, я это попросил у меня там документы, а у меня с собой даже водительского удостоверения нету, я вот, ну, из серии вышла в том виде, в котором люди выходят мусор выкидывать. Ну, так, что-то у меня нашлись, какие-то бумажки там арендные на машину, поэтому это было все в порядке. Ну, в общем, короче, да, вот теперь я жду эвакуатор, когда эту тачку заберут, и я поеду другую заберу из аэропорта. Такое вот у меня сегодня приключение. Так что э, кризис, да, который у нас пришел вслед за вирусом, а в США, как видите, он тоже э, уже начался. Причем говорят, что это первое вообще серьезное происшествие здесь в жилом комплексе за три года. Вот его как построили, первый раз что-то подобное случается. Раньше на парковке было очень безопасно, все было хорошо. Вот, ну вот, видите, бывает и на старуху проруха, особенно когда у людей нет работы, им кушать нечего. Но странно, что... Трамп-то денежек всем накидал, вот откуда вот такие придурки появились. Вот. Так что, товарищи, будьте аккуратны в России, потому что сейчас то же самое начнется и в России. Вот, а так, вон, смотрите, вот тут две камеры, ну, видите, вот буквально вот там в пяти метрах от машины, а, но дяденька, который занимается у нас всяким ремонтом в жилом комплексе, он сказал, что камеры были закрашены краской из баллончика, прежде чем ребята делали свое черное дело, они аккуратно закрасили все камеры. Вот они уже сейчас отмыты. Вот. Так что да. Но их успели засечь их машину и номер их машины на въездных воротах. Поэтому полиция уже, в принципе, знает, кого искать. Просто как это. Моя машина добавилась в список, соответственно, добавилась в список суммы ущерба. Вот так вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Такие вот, видите, времена у нас начинаются. Прям как во времена Великой депрессии гангстерские. Короче, прикол. Стою, я жду эвакуатор, никого не трогаю. Вот, потом смотрю, уже что-то по времени давно должен был приехать, не приезжает. Ну, что произошло? А, звоню туда в, этот, в службу поддержки, вот, и мне говорят, ой, вы знаете, они приехали, отменили заказ а, и уехали. И типа там, ну вот, почему-то сброшен был заказ на эвакуацию. И тут до меня доходит, я говорю, слушайте, а у них, наверное, машина не могла въехать в гараж, потому что, видите, потолки низкие у гаража, и у нас есть ограничение по высоте автомобиля, который может въехать. Вот, соответственно, поскольку у машины нет ни одного колеса, ее отвести, вот просто, знаете, задрав ее морду на, на задницу другой машины, невозможно. Можно, да, там на грузовичок поставить передние колеса и на задних отвезти. То есть ее надо грузить вот так, как московские эвакуаторы, эвакуируют тачки, за все четыре колеса поднимать, ну, вернее, за то, что от них осталось. Вот. И, и тут, понимаете, тут, судя по всему, высоты не хватит, чтобы поднять машину краном, да, и погрузить ее в грузовик. Я это тетке говорю, я говорю, вы понимаете, ситуация, вот, видимо, вот такая, что как бы, я не знаю, как вы отсюда будете эвакуировать. Вот. Она дальше там поставила меня на ожидание давать совещаться со своим, потому что действительно ситуация патовая абсолютно. Стоит такая, знаете, кучка ценного навоза, которую невозможно даже спереть отсюда, ну, хотя бы на эвакуаторе вывести. Вот. 
Но дальше я им говорю, ребят, вам придется прислать кого-то, кто прикрутит ей колеса. То есть вам не нужен эвакуатор, вам нужен человек с колесами, который приедет и их просто прикрутит на место. А, вот. Она говорит, а, ну да, да, наверное, это будет разумнее. Ну, причем мне несколько раз пришлось ей эту мысль донести до нее, <laughs> чтобы до нее дошло, что тут без вариантов тут эвакуатором не спасешься. Вот. И я им говорю, да, в принципе, мне там ближайшие сутки машина не нужна. Если вы за 24 часа кто-нибудь приедет, колеса прикрутит, то я могу эту тачку оставить, мне тогда не надо ехать в аэропорт и брать другую тачку. <laughs> вот. А, ну, в общем, она такая, ой, спасибо вам, спасибо, да, мы вам позвоним, известим, типа, что да как, что да как, вы такой замечательный клиент, такой клиент. Я говорю, да ладно, не вопрос. Вот, ну, в общем, короче, да, я теперь еще и веселюсь от идиотской ситуации. Чуваки не только колеса сперли, они здесь тачку просто на, на вечный прикол поставили. Я впервые надела маску вообще в своей жизни, потому что аэропорт находится в округе Харрисов. В округе Харрис вышел приказ, что все обязаны носить маски, когда находятся не дома. Поэтому, вот видите, первый раз в жизни я в маске. Всю эпидемию как-то я обходилась без них, вот теперь приходится носить. Но ничего страшного, я вот прекрасно себя в ней чувствую, все нормально, все хорошо. А, вот, причем откуда у меня маска? Я же не ожидала, что я сегодня куда-то поеду. Я знала, что я поеду в воскресенье гулять в округ, в округ Харрис, а, и поэтому я собиралась заехать в аптеку купить маску. Но сегодня я не ждала, что я куда-то пойду. Сажусь уже в такси, и тут понимаю, что ой, у меня же маски нет, а мы сейчас из моего Монтгомери выедем в Харрис. И тут такой водитель Uber мне протягивает, держите, говорит вам маску. Я ему оставила 25% чаевых за это. Ну, в общем, да, хорошо так с ним поболтали. Ну и, собственно, почему я все-таки приехала брать себе машину, потому что мне позвонила тетенька из а, вот этой службы поддержки и говорит мне, вы знаете, все-таки вам придется ехать брать машину, мы придумаем, как вытащить машину с вашей парковки, но вы типа езжайте, забирайте машину. Так что да, 9 вечера Саша в аэропорту забирает машину. В общем, как-то все не слава богу. Вот. Но ничего страшного, то есть это такое смешное приключение. Слава богу, мне там никаких серьезных проблем это не принесло. Вот. Просто вот такой забавный случай. Так, ну, короче, машину мне не дали, потому что, как сказать, моя благословенная компания, ну, понятно, по каким причинам, не дает давать одному и тому же человеку две машины сразу. А поскольку ту машину не эвакуировали, да, поскольку они не могут его эвакуировать, и машина не вернулась в компанию аренды машин, то, соответственно, и вторую машину они мне дать не могут. В общем, я теперь сейчас обратно еду на такси домой и надеюсь, что к утру пятницы у меня будет та машина эвакуирована, соответственно, я смогу приехать и забрать машину эту. Ну, в общем, новую. Ну, короче, вообще класс, просто восторг. А главное, время 10 часов, мне завтра работать, а я тут, значит, скачу из аэропорта обратно и так далее. В общем, веселуха продолжается. Ну, в итоге я сегодня позвонила э, с менеджером, который занимается именно нашими корпоративными контрактами, мы поговорили. Э, и она прислала дядьку, во-первых, который привез докатки для моего любимого Фордика. Э, и э, он это, ставит его на колеса сейчас на эти докаточки, чтобы забрать. А мне пригнали вот такую вот Chevrolet Malibu. Вот буду ездить на ней. Вторая моя попытка с Chevrolet Malibu. С предыдущей я попал в аварию, но тогда я еще не умела управляться с машиной, которая полноразмерная, большая. А сейчас я надеюсь, что у меня полегче дело пойдет. Плюс это, по-моему, немножко не такая как-то белая, которая у меня была. Ну, как-то вот пока мне не очень неуютно. Я сейчас вот ее пока парковала. Но я думаю, что ничего, нормально. Я думаю, что мы с ней договоримся. Она красивая, серебристая. Девочка очень симпатичная.